。今天咱可怕的远征啊，这个图呢难度有，但是很好玩，是一个 RPG 类型的啊。咱们开始吧，这都是一定会投降的。加入远征军，好的，好，谢谢你们啊。内政厅不能造，所以说呢很穷。哎呀，限您情书，限您灯牌啊，谢谢。哦，没有钱啦。来，这边有金矿。哎，来个射手塔。这这个就是索萨换了个头啊，他是剑士特。这个没有水银厂，哎，咱们得先下去一趟。一个小怪物。开玩笑的，这有个想跳海的剑士。那你走吧，你跳海去吧。这小矮子也也是，这个小矮人比较友善。经营。这种 RPG 图就是不能买英雄，就只能一个。就是以后就是咱们就前四级兵就行了。呃，这个图你弄多了你没钱买。咱们现在先给这个十九缺。呃，现在咱们好像是还能回来啊，这过一阵子就回不来了。来个施救塔楼吧，咱好像一会儿能回来啊，咱们先下去。这可怕的远征啊！哦哦哦！故意找茬是不是？哎呀，得亏咱咱技术过硬啊！让他们自由吧，他们是新生的力量。这个图很多骷髅兵会加入我们。哇，怎么五个邪神就就这么大的破坏力、啊？我小骷髅被抽死二十个，呵斥，这样马马虎虎来打架的吗？真可耻，这个更多，没事，骷髅兵有的是啊，随便死，这保好咱咱的主力就行了。行了，骷髅要全报销了。把这一哦三个，我以为还剩一个呢。我但是咱抽死俩。这一刀，先砍这个吧。哎、哦、呦，这个邪神，我我。没注意啊，这小伙子出血啊，这这,这么这么厉害的吗？骗！好了，这死死老鼻子人了啊！这个邪神还，你还别说哈、啊，这有点东西啊。
，哎，大板。城堡，咱们就前四级兵就行了，后面的不带。你找到了我们，好的，就是一群骷髅兵啊。这这关骷髅兵是咱的好兄弟啊。这可怕的远征这个图，我觉得趣味性也有，难度也不高。哦，你看这自动战斗，它就不会保远程。不要报事情，不要报，不要报。哇！这邪神就是性价比低一点，属性其实还行。来钱来钱钱来！现在我们的当务之急是建魔法塔。你说一个连个魔法书都没有出去，那不合适。那这资源有的是。咱们看一一口气，咱们整出那个四级魔法塔。哎呀，还出了个失明，可以可以。没智慧啊，这他妈二级魔法塔就凑合了。行了，咱们下周一走吧。又拖了啊！这个图我小时候玩过啊，它不和胜利逃亡一样，你拖下去也能赢。行了，没钱了，这个祭司是别造了。下周一一块吧。先起个仓库，然后咱们这个东西都换一下。咱们出去远征就要走很久，我、哦、没钱了，这干什么？太尴尬了吧？宝石也没用，都换了吧。破釜沉舟，好了，又没钱了。好了，这个带兵就别带了，带兵大手一挥，留家里吧，走吧。好，我们要正式。远征啦！我们经过了一个月的准备，不是一个月啊，三周的准备，正式踏上征途，开始远征。前面都是萤火，都是很多的宝物啊。好，前面有一只拦路的狮子，我们去看一下。二话不说就来打咱，但是没有关系。哎我，哎，我想起来了，这树没买。<笑>没吃些东西，这窝囊废呢！啊！哎，防御！啊，得亏我天哪，<笑>要不然他回不来了，我操，回去回回买回。回买书啊！行了行了，来都来了，那这周一再再买点兵吧，走吧。好，走走走走，现在正式的踏上远征了啊！天王老子来了，我也不回去了，走，走。哦，好，这是我们的驻地，是我们的骷髅，骷髅兄弟。好，许多人要加入你的队伍，好的，骷髅兄弟啊，受惊了，给了个亡灵盾，来来来，兄弟们下来吧。哇，咱们的骷髅一下就变得很多。咱们先不不走这里啊，咱们先看看这边有什么挑战，还有一群孵蛋，打。啊啊！别打我这
，哎，我来了，不要再给我碰见这火爹啦，这个，我我身体吃不消啊，啊，啊。看看下面，我、哦、咱先赌这个双向的吧。哎，这个是不是投降啊？这鬼龙好像是，应该是能投降。啊，我我的神射手啊！骑兵去揍他，骑兵砍，直接先骗反击。好，拿过去两刀。嗯，行，不用两刀，一刀。哎，怎么？哦，这又回来了，这里。是吧？哎呦，要磨大棒。哦，本身它就是哦。那行，咱们没偏航线啊。接着走。这是有一个驻地，里面可能是给骷髅兵。这种小驻地应该是很好打的。咱们进去。哎，这这种小兵就可以。好，哎，我们的又补充了一些骷髅勇士，接着走。所以说嘛，走之前必须得把这个施救弄出来，你很快就能见到抢速的了，因为这个这个东西好像会加速。这十点多啊，我们现在现在一点的力量，还是一个强有力的人啊。哇，施救伤害。不低呀，施救有胆有识啊！啊，我的古龙，好了，九个古龙啊，这不少啦。这地方是个监狱区啊，好像是你你把他们都放出来。好，我们啊、呃、这几方都探访完了，咱们从这里走，狮子应该是不会投降。我先看这边能不能绕过去。哦，都哦，行。他肯定又是去打了神射手啊！算了，这个剑术也没必要学喽，这神射手都死光了，不学了，这个剑术不学了，神射手早晚得死光。哦，哦，行，那你你在这儿放这个东西干什么呢？啊，这这会儿行。哎呀，龙血，哎龙，龙来，不用你，哎，哎，你看嘛，这古龙丝毫不虚，放不开了，放不开了，先攒着，我先看看，我先打谁？哎，这个深渊领主哦，走不了，从这里走。哎，又是一群兄弟啊！哎哎哎，这个图是。证明鬼龙的图啊！怎么这又不打，又不打神射手了？五个应该是烧不死我一个啊！那行。啊，好，十五个古龙。皇家施救不行，就就那个内部消化了，然后咱们咱们买那个赤龙，咱们先先逛逛。嗯，回不去了，咱们现在，哎呦，看这监狱里都是谁呀、啊？我看，特帅，特帅兵不多哦。你这客帅哪来的骷髅兵呢？哎，这老客先，你先给带着，带着这个小骷髅，我回去买点赤龙。这个罗达哈特啊，你叫罗达哈特啊，他居然还有法爷，来来带几个。你你你帮我去买。一群模子，不要打骷髅兵啊！神射手我都不想要了
，哎，这样，上去吧。不要打骷髅兵啊！我想让你打神射手，喂你。二到五个，来还剩一个哎呀，这后勤他来的是真真真早啊！我只能说，哇，一个纳蒂斯啊，这这，小时候觉得挺有挑战性的啊，其实这长大了觉得这个图就是就是给你打着玩的，难度是应该是不高，这种图是挺挺适合休闲的啊，两百多个强哥，打吧，爆杀这个也好打。地狱弟弟，你这不如下周下周一块你再也追不上了，嗯，动吧。这这个东西你打到最后你会发现，就这，呃，小时候没玩过最高难度啊，这个最高难度我不敢打保票。怎么着？我看传下去，打狗，要现您情书啊，来气息。哎，慢慢慢慢跑，跟着跑。正义种族不能献祭，是的。啊，这这个最经典的是跟着硫磺走，跟着宝石走，先从这边走吧。哦，交了个闪电，闪电兵。但是咱们现在一点力量。买这个魔法书，我看是个错误。杀恶魔，看，能能养到，能养到就行。哎呦，不不要大的兄弟，大的要来了。这样，哎，哥，这样。哎呦，你看这伤害，这伤害是不是上来了？骗！哎，我的骷髅，我的骷髅，吊死！哎呦，死五十九个、啊！现在这个赤龙厉害了。哎，好吧，投降，沿着硫磺走，行，沿着硫磺走是应该是，沿着硫磺走是。地狱的老巢，沿着，哎，这还有大量，哎，这个好，我们一直躲在这里，等着探子找你。这应该是个 bug 啊，这这是个 bug， 你看他说话是吧？他就是想加入啊，他这个设计的漏洞，他明明是想加入的啊，结果他和你打架。你有什么办法？它升级它不涨，你怎么办嘛？啊！
放，慎重一些。侥幸我还没死呢，朕还没死呢。这个布不用整天养，突然发现它没必要，偶尔养一养就行了。哎，这样咱们双路并进有没有搞错啊？哎，算了算了，我什么能力？我现在心心中有数了。别双路并进，我们沿着硫磺走。好，这几这几个天使，养不累，对啊，养不累的话没必要。那看着养，看着不养不，觉得高血压的，那本来就是高血压啊。不要不要沿着硫磺走，沿着宝石走。好，咱们沿宝石走。其实现在咱们直接去打他的话也也行，但是呢，既然是玩图是吧，咱们就得每个东西都打一打。我们沿着宝石走。嗯，可怕的远征。哎，你看嘛。咱又收了九个古龙，我靠，这里面别有洞天，打吧！哎，请自动吧。这个古龙还咋的？还进去打呢？扎狗！嘿哎，都是咱们的兄弟，咱们骷髅兄弟。看这客这客帅不走不走了，咱们沿着宝石路。好、哦，咱们胜利会师啊！哎，沿着宝石路走。哎呀，他也来后勤了，咱们要去补充一点能力。为什么要利用死者？你不应该碰这些尸体。哎呀，真是个圣母呀，真的是就会站在这个制高点上输出。最烦这这这种了，我告诉你，魔法不用了。天满计。哦。先补，出了事也得保一保。好的，骷髅兵算是基本、基本干净了。哎。其实我觉得你直接去沿着硫磺路一路到黑的话，我觉得也不至于比现在难。杀！你看这骷髅兵还会跟你说话，这就说明
，他们好像是有意识的啊，他不是那个魔兽里的那种纯亡灵啊，他会他居然还会给你说话。那战役里面，强哥居然还还抹那个，抹的是化妆品还是什么东西啊？他居然在那里还照镜子。走吧，你管过去猴年马月。看看这里啊，我什么时候能再涨一点？我的力量什么时候能涨一点？地狱不是出不来，它是压根不会动，它等着你杀。啊，骑士，有了骑士老爷，这个骷髅兵就退役吧。你们走吧，我不为难于你们。白石拿下，还有个云中城，啊，我们可以在这里发展了。我们现在攒了不少钱，直接开始起。云中城，有两个浩南。哎呀，十六级啦，就一点力量，是不是太伤我？多长点力量吧，好不好？走得慢的，先把放下，这样。是的，那边还有个城，我也记得是有一个，好像还有一群那个骑士，说是不是加入要考虑考虑，然后他就有可能不加入。哎，来来来来，咱们手动加一点，行不？现在两点力量了啊，自变啊，一到二的伟大壮举啊！三个城吧，嗯，那没事。这个图挺好玩的，很休闲的。呃，不过现在以大家的技术来玩不出什么快感。反正我小时候是非常喜欢玩，就玩的挺好玩的。我小时候的时候就比较喜欢这张图。那时候上二年级还是几年级，那时候就玩这个图了。那时候想玩个特大的是吧？就这个简单。小时候还是三万金币开局啊，这个最低难度，直接恨不得这个大这个天使都出来了，然后我再出去远征。这个图有点偏简单，但是呢，这个这个图可能是。呃，《英雄无敌三》真正意义上的第一张 RPG 地图，这第一张，它是官图啊，之前没有，都添了来荣誉之门。呃，没没没有二十六啊，二十五岁好不好？可怕的远征，这个图叫可怕的远征，官图啊，这这之前没玩过嘛，这个图挺经典的啊，叫可怕的远征啊。这个远征非但不可怕，哎呦呵。就这个城吧，就先这么攒着，然后让艾德利克搭把手，等着咱们都逛完了之后，从这城里的带兵走就行了。那几个城其实不用都拿下来啊，咱们的钱，你看，这个船是干什么的呢？这个船是让你回来买你老家的兵的啊，没必要，没没这个必要
好了，咱们鸟枪换炮了啊，全都是咱们城堡的主力。哎，哦，有智慧书，那行。哎，这个应该是投降吧？好，加入。我我不躲回来，你也加入，你没有那样的犯法。哎，这个城不不建设了啊！你建设完，从这边运兵过去好几天啊。咱们先看下边，因为以咱们现在的经济状况，你把两个城都建上，你也没钱买兵。修改器，我小时候都是从来没用过。小时候打个八十难度还是没问题的啊。我我我记得我小时候那个最早玩这个游戏的时候，傲气冲天嘛，嗯、呃，最低难度也打不过。小时候那有一天我有一次我玩地狱啊。攒了上千个小怪物啊，就是纯用那个城镇产量攒出来的，那哈哈大笑啊，一千多个，好多啊，然后被电脑的一个飞马直接飞进城，一刀全部给我干掉了。花钱如流水呀、啊，咱们的钱，挣的钱很快就要花光啦。咱们现在这些钱啊，你买城里的兵都够呛，我只能建一建一个。这个骑士他有可能会加入，也有可能不会。先国会。国王的恩赐没玩过，只是听说过。小时候战棋游戏听的不深，都跟家里长辈学的啊。长辈没玩过，我基本上是没玩过。你打了干什么呀？你把它打了，你又没地方升级，你把它打了干什么？那个云殿你打它什么用嘛？好，你你就不能加入吗？三十个。哎呦好，还有个赛马场，你看画的挺好，你看，真的能建？你确定？这么多钱不能建？你听我的，不要以为十一万很多，你过会儿你买了兵你就知道了，你。城堡本来就是你起个国会、啊，他一周的兵都不够你造的。先回去吧，咱们还都得升级。那、啊、一升级四万出去了，你你说你说你说吧，你说这个城你建它有什么用啊？你有钱买吗？这个城就是整个市场算了。起个议会的倒倒是正正办啊，咱们现在来买买买试试啊，还行，城堡的兵不是特别贵，整个内政厅放这吧，哇，咱老家的兵啊，好，大家可以现在就可以猜一下，咱们的最终。最终 BOSS 地狱城里面多少兵啊？大家猜一下啊！我我忘了多少了，大家猜一下。咱无奖竞猜啊，猜一下。那肯定是非常的多啊！你去了就知道了啊！哇，真的是人山人海呀、啊！好了，这这这样吧。这个地狱呢，就是你不来也完全可以。走吧，走吧，走吧。哎，不对，不对
，最重要的没买。我说怎么还会有钱，还会有这个闲钱呢？原来是最最厉害的，咱忘买了。走吧，魔法咱就不要求什么了啊，<笑>不学了。到现在两点力量。好，咱们赶路啊！咱们继续沿着硫磺路走，走走走走走。你说，你说要现在那种新地图的话，你敢这么拖吗？这都第四个月、第四周了。走喽！你看这多么悠闲啊！这个图啊，真的就是很悠闲。硫磺不踩了，哦。哎，他不得不踩。你看他，他放在那个咽喉要道。好，我们看看他最终兵力有多少。这条路最近，真的最近吗？哎，我偏走远路来。好，咱们来爽一爽啊！先给他失，先把他失明了吧。啊！捅，谁说没有枪就捅不死人呢？啊！哎，我偏走远路，小心我还活着。那你很快就是死人了，你很快就是个死人了。你老家在哪里？哎呦，咱五十一个，那不出来的吗？哦呦，人还不少呢！这个最高难度人还真攒不少。来，来和他干一架。好，我干一架啊！哦，锐减，来,来个这个减速。反、啊、正出不来了。还、哎、还去了魔。哦呦，他他他人还真不少呢哈！你别说哈。十二个，哦不，不能失明。啊，算了，直直直接进去肉搏吧，直接。这个天使，这还这担心起伤亡来了，来了夜口、啊。这个这个这个这个这个古龙还是一如既往的烂。我抽出多少？还十二个。进来，没事，咱主要是天使太猛了。这人还真，这个最高难度是吧？人还真不少哇，咱天使就这么造，才死了三个！我的天哪！不不不，死七个！好了，他叫菲欧娜，他居然叫菲欧娜！行了，结束了。